മൊബൈല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്കന് ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്കൂള് വിട്ടെത്തിയ പിന്നെ മുഴുവൻ സമയം ഫോണുമായിട്ട് അവന്റെ കറക്കും നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് പിള്ളേരെ കുറച്ച് കളിക്കൊക്കെ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ മൊബൈലൊക്കെ കിട്ടിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ മോനെ തന്നെ ഇളതരം കൊടുത്ത് അവനെ വഷളാക്കുന്നത് അവൻ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റാ പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം പോലെയല്ലോ ഇപ്പോ പിള്ളേർ ജനിച്ച് വീണ് തന്നെ മൊബൈലിലേക്കാ ആ മൂൽ ബേബി ജനറേഷൻ മാറി ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ബേബി ജനറേഷനിലേക്കാ പോക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇടിച്ചു കൊന്നേനെ ഏതാ കണാരിയട്ടാ ചെക്കൻ താഴെ 
അയ്യോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് താഴെ കിട്ടുമല്ലേ ഞാൻ എഴുതിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ റോക്കറ്റ് പായുന്ന പോലെ ഒരു ഒറ്റ പോക്ക നോക്കിയേ എന്റെ മുട്ടുകാരും വേലെ നീര് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എവിടേക്കാ അവൻ പാഞ്ഞു പോണത് ആ പൊക്കത്തിലെ നരിക്കുന്നിലേക്കായിരിക്കും എന്തിന് കോലും മേ മൊബൈൽ വെച്ച് പടം എടുക്കാൻ പടം എടുക്കാനോ ആ സെൽഫി ഇപ്പൊ <laughs> എവിടെ നോക്കട്ടെ ആ കൊള്ളാലോ പിന്നെ പരീക്ഷ വരുമ്പോഴേ സണ്ണിനെ വീങ്ങിയതും ലൈക്ക് കിട്ടിയതും എഴുതാ മതി കേട്ടോ മാർക്കെങ്ങാനും കുറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മമ്മിയും ഡാഡി എന്നോടോ ചോദിക്കാ ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകല്ലേ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും നല്ല സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചോളാം അങ്കിള് നോക്കിക്കോ ഈ വർഷവും ഞാൻ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആവും ഞാനേ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാ ഇനി ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് ചൂടാക്കി തരില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ട അപ്പം അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ സെൽഫി ഞാനിടും കുറേ ലൈക്കും കിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോ കമോൺ ഗൈസ് ഇതിനേക്കാളും നല്ല സെൽഫി എടുക്കാവോ കടലി ചടഞ്ഞു വരൂ എന്താ മിണ്ടാത്ത എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ വരാറായി ഓരോ ലെസണും റിവിഷൻ ചെയ്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാണ്ട് നിൽക്ക ഈയിടെയായിട്ട് കൃഷ്ണദേവ് പഠിത്തത്തെ തീരെ വീക്ക ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഗാഡിയനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടി വരും വേണ്ട ടീച്ചർ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ട് വരാം ഈ ലെസണും അടുത്ത ലെസണും പച്ച വെള്ളം പോലെ പഠിച്ചിട്ട് വരണം നാളെ ഞാൻ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം ശരി ടീച്ചർ ശരി കമ്പ്യൂട്ടറും ഗെയിമും ഒക്കെയായി നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എക്സാം അടുത്തു നല്ലവണ്ണം എല്ലാവരും മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം ഈ ലെസൺ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്തേ ആ 
ആ ഓക്കെ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ ആറ് ഹലോ മേഡം മോനായി ഫോൺ ഒന്ന് അച്ചുനു കൊടുത്തേ അച്ചൂടി ഇല്ല അച്ചു ട്യൂഷന് പോയേക്കാ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അവനെ ഇവിടുത്തെ അലാസ്ക സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ശരിയായി നമ്പർ വൺ സ്കൂളാ വെക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തും ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ മേഡം എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ മേഡം ഓക്കെ ഓക്കെ മേഡം അച്ചുന് ന്യൂയോർക്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ആഹാ അവര് വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അല്ലേലും അച്ചു അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് അച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മ എണീക്കും അവരുറങ്ങുമ്പോ അച്ചു എണീക്കും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇത് എന്തൊരു ജീവിത ഒന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണേ പോലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉറക്കൊളിച്ചിരിക്കണം ഈ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല എന്റെ പൊന്നമണിയേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നമണിയാ അല്ല നാട്ടുകാരമണി അച്ചോ നിന്റെ മമ്മി ഇപ്പൊ വിളിച്ചോളൂ നിനക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ അഡ്മിഷൻ ആയിരുന്നെന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടോ മാർക്കങ്ങാനും കുറഞ്ഞ എന്റെ ഗതി കൃഷ്ണദേവന്റെ പോസ്റ്റിനെ ലൈക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കിടിലൻ സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇന്ന് തന്നെ പോയി എടുക്കാം ക്ലാസ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പോകാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി അവനെ എടുക്കാൻ പറ്റോടാ സ്റ്റീഫന് നല്ലതേറി അവനെടുക്കും എന്നാ അച്ചുവിന്റെ സെൽഫിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈക്ക് അവനും കിട്ടും പിന്നെ അവനായിരിക്കും സ്കൂളിലെ സ്റ്റാർ ഹലോ നാനി ദാച്ചു സ്റ്റീഫൻ പുതിയ സെൽഫി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലിക്ക നീ കണ്ട അല്ല ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ ഈ സ്കൂളിലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കറങ്ങാൻ പോവാ നോക്കിക്കാം മമ്മി വിളിക്കും തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്റെ അങ്കളെ ഞാൻ കറങ്ങാൻ പോകുന്നതല്ല ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടില് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാ ഓ അത് കയ്യിൽ പുസ്തകം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു പോയതാ അങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച നന്നായി ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വെളിവില്ലാണ്ടായോ പുസ്തകം എടുക്കാണ്ട് പഠിക്കാൻ പോണു കഷ്ടം ലോക കുടുംബ ദിനം ആചരിച്ചു സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു കൊറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ വേഗം വാ എനിക്കും പേടിയാവുന്നു ഞാനില്ല എനിക്ക് പോണം ഞാനുണ്ട് സെൽഫി നമുക്ക് പിന്നീട് കാച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും സെൽഫി എടുത്തിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പൊക്കോ
കുടിച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ട വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണതല്ലേ വല്ല പനിയും വരും ചുക്ക് കാപ്പിയാ ഇത് കുടിച്ചാ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ചുക്ക് കാപ്പിയോ ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും കരയാമ്പൂ ഒക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച പനഞ്ചക്കര ഇട്ട കാപ്പി എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കൃഷ്ണദേവ് അച്ചു വിളിക്കും അച്ചു എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് പുഴയിലിറങ്ങിയത് സെൽഫി എടുക്കാൻ സെൽഫിയാ ആ മൊബൈലിൽ യോ എന്റെ മൊബൈല് ഞാനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് നാണി അച്ഛൻ എന്നെ നാണി മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നീ കാപ്പി കുടിക്ക എന്റെ മൊബൈല് ഇതെന്ത് കുന്ത്രാണ്ട കുന്ത്രാണ്ടോ അത് സെൽഫി സ്റ്റിക്കാ ഞാൻ പോവുക സൂക്ഷിച്ചു പോണം പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ആ എന്താ ഒരു ഇരിപ്പ് ഭാവം കണ്ടേ ഞാൻ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരിക്കുന്നേ തോന്നും അമ്മിണിയേ നീ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നന്നായി കേക്കണ്ടാ അതിന് ഞാൻ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വെണ്ണ ഇതുകൊണ്ട് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാം സംഭാരോ ഇതുകൊണ്ട് 
അധികം പാലാഴി കളയായിരുന്നു പക്ഷെ പാലിലൊന്നും വെണ്ണ ഇല്ലേ അമ്മിണിയെ ഇഞ്ചി മുളക്ക് ചാച്ചു വെച്ചണ്ട എല്ലാം അവിടെ ചാച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണോ വെറുതെ ആ ചക്കൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്ക അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ തുള്ളാൻ വേണ്ടിയാ എന്നെ നിന്നെ കൂടെ കാശിയൊന്നും നിർത്തിയാക്കണത് തൊളിക്ക തൊളിക്കോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ പണി നോക്കി അങ്ങ് പോവും ആരും പിടിച്ചുകൊടുത്തൂല പോണ്ടവർക്ക് എപ്പോഴും പോവാം ചക്കന്റെ ഒരു പുതിയോള് പേടിപ്പിക്കണു നീയിങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഓടിയും ചാടിയും നടന്ന അവസാനം കരിവാലിച്ചു പോവും ഒടുവിലും മമ്മിയും ഡാഡിയും വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചൂനെ കണ്ട തിരിച്ചറിയില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം കുടിക്കാൻ പെപ്സി വേണോ സേവനപ്പ് വേണോ അപ്പൊ സംഭാരോ ആ അച്ചു പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല തൈര് നല്ല പോലെ കടഞ്ഞ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില നല്ല ചുമന്നുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാ എന്നാ എനിക്കത് മതി അല്ല നീ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചോണ്ട് വരണേ ഒരേ ഇഞ്ചൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഹാ അധികം വൈകാണ്ട് നീ ആ ഏഞ്ചലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടി വരും നിന്റെ വിക്രിയല് കാരണേ അമ്മണി പണി നിർത്തി പോവാനാ സാധ്യത വാടാ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം വാടാ ഇത് വറുത്ത് തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം രാവിലെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദാ ഓ ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ഓരോ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കുന്ന എന്റെ അച്ചു അച്ചു നീ സ്കൂളിലേക്ക് ചോറ് എങ്ങനെയാ കൊണ്ടുപോവാറ് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ അച്ചു ചൂടുള്ള ചോറ് വാഴയിലേ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാഴയിലേലോ എന്നാ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അച്ചു വാഴയിലയിൽ ചോറ് കൊണ്ടുപോയി നോക്ക തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഓംലറ്റ് ചക്കന്റെ ഓരോരോ സൂക്കേടുകൾ ഇവിടെ ഓരോ പിള്ളേര് മാറി മാറി ടിഫിൻ ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചക്കന് മാത്രം വാഴയുണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും വണ്ണം വെച്ചിരിക്കണേ ഒന്ന് തീറ്റ കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ സിക്സ് പാക്ക് ആവും വേറെ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ശനിയാഴ്ച എടുത്ത സെൽഫി എവിടെ ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്താ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി പുളിങ്കുരും സംഭാരവും പുളിങ്കുരും സംഭാര ഇന്നലെ ചെല്ലാത്തോണ്ട് പിണക്കാന്ന് തോന്നണേ ഏ ജീവാ ചിൽഡ്രൻ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവാ ടെൻത്തുകാരുടെ എക്സാം തീരുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം തുടങ്ങും ഈ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ആരും കളിച്ചു നടക്കാതെ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും തയ്യാറായിട്ട് വരാൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു എവറി വൺ സ്റ്റാർട്ട് പുസ്തകം എടുത്തോളൂ
ചെടി ലീവാ നാളെ മുതൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫികൾ നീ നോക്കിയിരുന്നോളണോ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീഫനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നെയും കാണണം നിങ്ങൾ എന്തിനായി മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഇത്ര അപകടം നിറഞ്ഞ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായില്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാനുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് മത്സരം ഒക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ അത് അപകടം വരുത്തി വെച്ചിട്ടാവരുത് അന്ന് അച്ചു പുഴയിൽ വീണ നേരത്ത് ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ ഒരിടത്ത് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് ഒരു നല്ലവനായ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും വിവാഹ ശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ രാജകുമാരിയെ വളരെ ലാളിച്ചാണ് രാജാവും രാജ്ഞിയും വളർത്തിയത് മുതിർന്നപ്പോൾ രാജകുമാരി തന്നിഷ്ടകാരിയായി ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്തൊരു പ്രകൃതം ഒരിക്കൽ തോഴിമാരും ഒത്ത് കുളിക്കാനായി രാജകുമാരി കാട്ടിലെത്തി അവിടെ കണ്ട പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രാജകുമാരിയെ മുതലയുള്ള പുഴയാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തോഴിമാര് തടഞ്ഞു രാജകുമാരി കേട്ടില്ല അവള് പുഴയിലിറങ്ങി നീന്തി തുടങ്ങി ഭയത്തോടെ തോഴിമാര് കരയിലും കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജകുമാരി പുഴയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും സ്വന്തം മകളുടെ ശവശരീരം പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ആ രാജാവിന് തൻ്റെ രാജ്യം ശ്രദ്ധയോടെ ഭരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല രാജകുമാരിയുടെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും നശിക്കാനിടയായി എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ ബാക്കി വെച്ചായിരുന്നു ആ രാജകുമാരി ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോയത് അതുപോലെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അച്ചു കാണാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതൊക്കെ കാണണ്ടേ അച്ചുവിന് ചെഞ്ചില വീഴുന്നേ ചെമ്മാന 
ചെമ്പുല്ലിൽ ചെഞ്ചൊളി നിറയുന്നേ ചെഞ്ചായ തീരത്ത് ചെങ്കതിരുലയുന്നേ ചേലോലും ചേമന്തി ചെമ്പൊടി വിതറുന്നേ ആമുക്ക ജാലമെഴും പൂമാനം നോക്കി നോക്കി പൂമ്പുഴയോരത്ത് അന്തിക്കിരിക്കാം ഈ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം മണ്ണിൽ ഒന്നായൊഴുക എന്താ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചില്ലാത്ത അമ്മിണി ചേച്ചി ഇനി വീട്ടിലെ ജോലിക്ക് വരില്ല അതിനെന്താ മോനായില്ലേ മോനായെങ്കിലുണ്ട് എന്നാലും
ಇನ್ನ ಅಚ್ಚೋನೊರು ಮುತ್ತಶ್ಶಿಯಲ್ಲೇ ಮೋನಾಯಿಯೋಡು ಚೋದಿಚು ನೋಕ ಅಯಾಕರಿಯಾಮಾಯಿರಿಕಿ ಅರಿಯೋಳು ನಿನಗೆ ಕಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಮೇಣಂ ಎನಿಕ ಮುತ್ತಶೆ ಕಾಣಂ ಎನಿಕ ಮುತ್ತಶೆ ಕಾಣಂ ಅಪ್ಪೋ ಅಚ್ಚು ಮುತ್ತಶೆ ಕಾಣಂ ಅಂದ ನನ್ನಾಯಿ ಅಚ್ಛಂಡ ಮುತ್ತಶ್ಶಿಗೆ ಇದಿ ಪರೋ ಸಂತೋಷ ಇನ್ ಉಂಟಾವಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಕೊಚ್ಚು ಮೋನ್ ತನ್ನ ಕಾಣನೆ ತೀರಿಕೆ ಅದೊರು ವಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಮೋನಾಯಿ ಇವಡೆ ಉಳ್ಳವರ್ಕ್ಕೆ ಞಾನು ಒರು ಕೊರವು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿವಡೆ ವಳರೆ ಸಂತೋಷದೋಡು ಕೂಡಿ ಕಳಿಞ್ಞು ಕೂಡನದು ಅನ್ನಾಲಂ ಉಳ್ಳಿಂಡ ಉಳ್ಳಿಲ್ ಒರು ನೀತಿಲ್ ಉಂಡಾವು ಸ್ವಂತಮನ್ನ ಕರ್ದಿ ಪೋನವರ್ ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಳ್ಳಿಟ್ ಪೋಯದಲ್ಲೇ ಮುತ್ತಶ್ಶಿಯ ಕಾಣಿಚ ಮುತ್ತಶ್ಶಿ ಅವಡೆ ಟಿ ವಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಿಕೆಯೋ ಈಶ್ವರ ಸಾರೇ ಏದಾಯಿ ಪುದುಮುಖಂ ನಮ್ಮಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಮ್ಮಡೆ ಕೊಚ್ಚು ಮೋನ ಇಪ್ಪ ತೇಡಿ ವಂದಿರಿಕೆಯ ನನ್ನಾಯಿ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ಇದುಪೋಲೆ ಕೊಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ದೈವಂ ಕೊಡ್ತಿರಂದಂಗಿ ವರುಂ ಎಲ್ಲಾವರೇನು ತೇಡಿ ವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ ಯಾಳಾರಿಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಯ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ವಂದಿರಿಕೆಯ ಎಂಡ ಅಚ್ಚುಟನಾನೋ ಇದೊಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಮೇಡ ಅರಿಞ್ಞಾಂಡಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಾರೆಂಗೂ ಪರಂಜಾಲಲ್ಲ ಅರಿಯೋ ನೀ ನೀ ಯಾಟು ವಾ ಹೊರಕಂತಿ ನಾನು ಆರೋಡು ಪರಯಂ ಬೋಣಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜಿ ನೀ 
ഇപ്പൊ വിട്ടാ ഇരുട്ട് മൂവ് വീട്ടിലെത്താം ഏടാ അവര് മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമോനും കുറച്ചു പേരൊന്നും ഭർത്താവ് പങ്ങിരിക്കട്ടെ അച്ചൂട്ടേക്ക് പറഞ്ഞോട്ടാ ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചൂട്ടൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഇനി മുതൽ ഇവൻ ന്യൂയോർക്കിലാ പഠിക്കാൻ പോണതേ അയ്യോ അല്ല അതിനെന്താ വില കൂടിയ മൊബൈലല്ലപ്പോ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാലും ദൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാലോ അച്ചോ ആരാത് വാ നമുക്ക് പോവാ എന്താ മോനായി ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ട പരിചയം പോലും നീ എന്നോട് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിന് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇപ്പതാ എന്റെ അച്ചൂട്ടനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ തോന്നിയില്ലേ നിനക്ക് ഇതിൽ പരം സന്തോഷം വേറെ എന്താ എനിക്ക് എന്നാ ഇനി വൈകിക്കണ്ട ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്റെ അച്ചൂട്ടൻ മുത്തശ്ശിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണം ഞാൻ ഇനിയും വരും കൊറേ നേരമായല്ലോ അച്ചു ഒരേ ഇരു പിരിക്കുന്നു മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടു വന്നിട്ട് ഒരു വിശേഷവും പറയാനില്ലേ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്ന മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്നെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാ കണ്ടതെന്ന് എന്നാലും ഈശ്വരങ്കളെന്നെ മുന്നി പിടിച്ചു നിർത്തി ഇയാളെ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അച്ചൂട്ടനാണെന്നാ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വൃദ്ധസദനം ഒരു ജയിൽ തന്നെയാണ് കൂടെയുള്ളവരോട് കഥ പറഞ്ഞും കളി പറഞ്ഞു ഇരുന്നാലും മനസ്സിൽ കുറ്റവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ അച്ചുവിനെ മുത്തശ്ശി മറക്കാതിരുന്നതും എന്റെ അച്ചൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചതും മുത്തശ്ശിയെ വിട്ട് പോരാൻ തോന്നണില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അച്ചു വിചാരിച്ച മുത്തശ്ശി എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലാഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ എന്തും നടക്കും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തുണയായിട്ട് ലക്ഷ്മി മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ല നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ നല്ല നല്ല പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പല പല കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയെ കാണണം ഇന്ന് അടുത്ത പാതിരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടു വന്നേലേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ ഞാൻ തൂനെ കൊണ്ടു വാ മമ്മീന്റെ അടി അറിയരുത് എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ മുത്തശ്ശിയെ പോയി കാണണം എന്റെ അച്ചുവെ കിടക്ക് നേരം വെളുക്കട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ പോണം അതിന് പുണ്യാങ്കൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കാലേ കാറാറെടുക്കണേ പുണ്യാങ്കളെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ കുട്ടിക്കാലവും വാർദ്ധക്യവും ഒരേ ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാ കണ്ടില്ലേ അവിടെ അച്ചു മുത്തശ്ശിയെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ലക്ഷ്മിയമ്മ 
രാത്രി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ പാവം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നുടോ ഇപ്പൊ അച്ചു തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഉറക്കം പോയി സന്തോഷമുണ്ട രണ്ടാൾക്കും സന്തോഷായില്ലേ ഹായ് ലക്ഷ്മിയമ്മ തിരിച്ചുവല്ലോ അച്ചു പോണ്ടേ അച്ചു എഴുന്നേറ്റേ ദേ നീ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാ നീ നമുക്ക് പിന്നെ വരാം ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കുക എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട് തന്നെയാ മുത്തശ്ശി എത്ര സന്തോഷത്തോടെ എവിടെ കഴിയണത് പിന്നെ മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ ഇവിടെ ഉള്ള കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമാവില്ലേ മുത്തശ്ശി എന്റെ ഒപ്പം വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും വിഷമാവും അച്ചു മമ്മിയും ഡാഡി എന്റെ പണി കളയിക്കരുത് മമ്മിയും ഡാഡിയെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇനി എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ വരില്ല മോനെ ഞങ്ങള് പോക്കോ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ പോവാ ഇവിടെയൊക്കെണ ഞങ്ങൾ വൈസന്മാരും വൈദ്യകളും മാത്രം എന്റെ മോളുടെ മോന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ പുതിയതാ അവ ഇട്ടിട്ടില്ല നിനക്ക് ഭാഗാവും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ ഇത് വലിയ കഷ്ടല്ലേ വിനയ നോട്ട് വിനയൻ വിനയ് വിനയ് ചന്ദ് ചന്ദ് ആ വിനയ് ചന്ദ് ചന്ദ്രേട്ടന് അല്ല ചന്ദ്രേട്ടന് ഇങ്ങനെ ഫോർ മന്ത്സ് നാല് മാസം കൊടുത്തു അതും ബെൽ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ എന്നിട്ട് മൈ നെയിം ഇസ് ചന്ദ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രായത്രയായില്ലേ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ ഓ എനിക്കാരോടും പറയാൻ പഠിയൊന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ഫീൽഡ് സത്യം ലുക്ക് മിസ്റ്റർ ഈശ്വർ എന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചല്ലേ വളരുക സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാനൊരു കുറവും വരുത്തില്ല പിന്നെ ചന്ദ്രേട്ടം വിഷമിക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷല്ലേ പ്രശ്നം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം എന്താ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗമയോടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കും പെന്നിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ കാണാണ് കേട്ടോ സാർ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ വരാട്ടോ എന്താ അതെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യമേ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കത്തോ അതല്ല ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ കാര്യം
നല്ല മായ് കാർഷം ടീം ഒരു വിഗും വെച്ച് കഷ്ടം ഹായ് കൊള്ളാലോ പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് അങ്കൾ വെൽക്കം ആ ഇത് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഇവിടുത്തെ പുതിയ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ പിടിവാശിയൊക്കെ കാണും അതും നോക്കാതെ പിടിച്ചു വലിച്ചും കൊണ്ടുവരണം അതല്ലെങ്കിൽ നന്ദിനി മേഡത്തെയോ സേഴ്സാറിനെയോ വിവരം അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ നമ്മൾ അറിയിക്കാതെ തന്നെ അവരറിയും പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പണി നോക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വരാം നമുക്ക് പോയി ചെക്കനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാം എന്നെ എന്താ ചൂട്ടൻ ചെല്ലേ ഒരു ദിവസം മുത്തശ്ശര കൂടെ നിന്നില്ലേ എനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ കേട്ടാ ദേ ഈ മോനായങ്ങളും മോൻ്റെ എല്ലാ പോക്കൃത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കണതാ ഇനി എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരീക്ഷ തുടങ്ങാനുള്ളതാ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലേ എന്നാ മോനായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ബുക്സ് എടുത്ത് വരായിരുന്നില്ലേ എന്ത് ഈശ്വരാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഒറ്റവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലൊരു കൊച്ചുമോനോ കൊച്ചുമോളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മോനായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവൻ്റെ പേരൻസിന് വിവരം അറിയിക്കുക വെറുതെ ഇനി താനൊരു കുറ്റക്കാരനാവുണ്ടല്ലോ അച്ചു ദേ മമ്മിയുടെ ഫോണാ സംസാരിക്കണമെന്ന് നന്ദിനി നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാണ്ട് അവന്റെ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടുക്കാ പറയാ അവന്റെ എക്സാം അടുത്തിരിക്ക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ അവൻ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അവനെ വേഗം മോനായുടെ കൂടെ വിടാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഞാൻ അവനെ തല്ലിക്കൊല്ലും നീയും നൊന്ത് പ്രസവിച്ച കുട്ടിയല്ലേ അച്ചുട്ടൻ എന്തൊക്കെ വിവരക്കേടാ നന്ദിനി നീ വിളിച്ച് പറയണത് പറയണതല്ലോ പറയിപ്പിക്കല്ലേ ഹലോ മോനായി അവ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പോരണം ശരി മേഡം അത്രയ്ക്ക് വാശി പാടില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ശരി മേഡം നാട് വിട്ടു പോയ ഇത്രത്തോളം സംസ്കാരം അല്ലേ അണ്ടി അബു ഞാനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ മോനായി പോയി അച്ചുട്ടന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ പറയൂ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം മൈ നെയിം ഈസ് ചന്തു എന്താച്ചു ചന്ദ്രച്ചു വെച്ചോളൂ 
കവറിലെ അച്ഛനുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അച്ഛനുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ മോനായി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇത് നാളത്തെ കലാപരിപാടിക്കുള്ള ഡെക്കറേഷൻ സാധനങ്ങളാ എല്ലാവരും കൂടി അതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചന്ത പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ കലാപരിപാടികളോ ആ എല്ലാ വർഷം നടത്താറുള്ളതാ ഈ വർഷം അച്ഛൻ കൂടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുക കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികന്നേ ഭവാദിക്കു ഒരാവിവൻ തോണിലിൻ പദം ഒന്നൊന്നായ എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെന്നും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കു പോലുള്ള നിന്നില സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാ നീ എന്തിനാ അവനെ പൂട്ടിയിട്ടേ 
കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനാ ചെയ്തു അവന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ട ഞാൻ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെയാ ടെൻഷൻ കാരണം ഐ കാൻ കൺട്രോൾ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ വരണോ വേണ്ട ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയല്ലേ അച്ചുവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കാരണം ഡാഡി മമ്മി എന്ത് മാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ എന്റെ അച്ചു ഇപ്പൊ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണദേവുമായി ഒന്ന് വിശദമായി സംസാരിക്കട്ടെ മോനാങ്കിളാണ് എന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്നത് മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി മുത്തശ്ശിനെ കിട്ടി സേതു എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ ആ നിലയ്ക്ക് നന്ദിനിയും കൃഷ്ണദേവ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ അകത്തൊരു വലിയ മനസ്സുണ്ട് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത് ചികിത്സ വേണ്ടത് കൃഷ്ണദേവനല്ല നന്ദിനിക്ക അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു തെറ്റാവുന്നത് അവൻ സ്വന്തം മുത്തശ്ശിയല്ലേ ലെറ്റ് ഹിം ഫ്രീ അവൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല മാർക്കും മേടിക്കും നന്ദിനി മേഡം വന്നേ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരൂന്നാ കരുതിയ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വഷളാവേണ്ടായത് അച്ഛനെ കാണുമ്പോ സങ്കടം വരിക നിനക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല 
പിന്നെ എന്റെ പണി പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നാലും നന്ദിന മേളത്തിന്റെ തോന്നിവാസം കൂട്ടുകാർ എന്നെ കിട്ടൂല നീ വേഗം അച്ചോളും പുത്തശീർത്ത് കൊണ്ടാക്കി മോനായി അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ താൻ എന്താ വഴി പോലെ നിക്കുന്നെ അച്ഛ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ വന്നില്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണം അച്ചു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നന്ദിന് പെരുമാറുന്നത് കൂടുതൽ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടു നന്ദിനി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ആരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാറില്ല എല്ലാറ്റിനും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണമല്ലോ മാഡം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നന്ദിനി മാഡം വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്റെ മകന് ഞാനുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ ആരുടെ മറുപടി പറയേണ്ടത് മകൻ നിങ്ങളുടേതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവനെ നിങ്ങൾ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മുത്തശ്ശിയോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഞാനും കൂടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ചോദിച്ചോളൂ പേരക്കുട്ടി മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്നതും അവരോടൊപ്പം രണ്ടു ദിവസം താമസിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടാണോ മാഡം കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന തെറ്റുകളും ശരികളും ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുത്തശ്ശിയുടെ സ്നേഹവും ലാളനയും അനുഭവിക്കേണ്ട വയസ്സിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നത് മകന്റെ ഭാവി ബാധിക്കുമെന്നാണോ മാഡം കരുതുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വന്തം മകനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയല്ലേ ഐ ഡോൺ കെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ക്രൂരതയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മകന്റെ ഭാവി മാത്രമാണ് വലുത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം മിസ്സസ് നന്ദിനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന കേസുകളിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകാറില്ല കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്ദിനിയുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു ന്യായവും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വയസ്സായ അമ്മയും അച്ഛനെയും പാഴ്വസ്തുക്കളായി കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാവുകയല്ലേ കൃഷ്ണദേവ് മുത്തശ്ശിയുടെയും കൊച്ചുമകന്റെയും സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങളൊരു തടസ്സമാകുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സോട്ട റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മുത്തശ്ശിയുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും അത് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മുഹൂർത്തം അതുപോലെ മഹത്തരമാണ് അത് നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദിനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ മകന്റെ ഭാവി
പോലീസ് എല്ലാ പട്ടാളം വന്നാലും അച്ചുവിന് സമ്മതമില്ലാതെ അവൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കില്ല പാപ്പേട്ടൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ പാപ്പേട്ടൻ നമുക്ക് മുന്നിലിറക്കാം സ്വന്തം കൊച്ചുമക്കളെ കാണാനുള്ള അവകാശം ആരായി ഭൂമി നിന്ന് കളഞ്ഞേ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളാ നാളെ ഇവരും മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും ആകാതിരിക്കില്ലല്ലോ അന്ന് നമ്മുടെ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട പപ്പ ഈ വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും നമ്മളിൽ അവസാനിക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തായി സാർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ തൂക്കിയെടുത്ത് നന്ദിനി കയ്യിൽ ദാന്ന് ഇട്ട് തരാം പക്ഷേ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എൻ്റെ തൊപ്പി പോവും ഡോൺ വെറി നന്ദിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചേ വല്ല ചോക്ലേറ്റോ മറ്റോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മസ്കിട്ട് നോക്ക് താങ്ക് യു സാർ ഓ ശരി ആ നന്ദിനി ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു നിസ്സാര കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നന്ദിനിക്ക് മകനെ വേണം അച്ചുവിനോ മുക്തഷിയെ വേണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലായാൽ പ്രശ്നം തീരില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വണ്ടി എടുക്കണോ യെസ് സാർ എനിക്ക് തിരിച്ച് നീ ഒന്നരപ്പുറയ്ക്ക് തിന്നൂലോ തിരിക്കടാ കേട്ടേ ഈ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത വായിച്ചോ താൻ മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്ന് പേരക്കെട അവനെ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമ്മ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ താൻ ഒരുത്തനാണ് ബോധ ഉറയ്ക്കാത്ത പിള്ളേരെന്തെങ്കിലും പിടിവാശി കാണിച്ചു എന്ന് കരുതി താൻ അവനെ എഴുന്നള്ളിച്ച ആ തള്ളയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അളിയന് തന്നോടുള്ള അന്തമായ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാ താനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിരി പിടിച്ചാൽ പുറത്താക്കിയേനെ ണോളൂ ഇവിടുത്തെ ചോറ് തിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പണി തരാൻ ഡോ ആ ചെക്കനെ ഞാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്യുട്ടനെ തൊട്ട നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കും ഈ തളയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത സ്നേഹം പോലും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ദരിദ്രവാസി എടാ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയെ പരിപാലിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയ നിനക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോലും യോഗ്യത ഉണ്ടോടാ എടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ള അച്ഛനുമ്മയൊക്കെ അതോ അവർ ചത്തോ ഏയ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഇവനൊക്കെ കൂടി അവരെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി കാണും താനൊക്കെ ഏതാ എനിക്ക് തന്നോടും സംസാരിക്കാനില്ല നീ എടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുടുംബോടാ മനസ്സിലായോടാ തക്കാളി ഹരീന്ദ്രന് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്താ എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സേതു ശരിയായ ഓർമ്മ പോലെ ഇല്ലാത്തവര് കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊക്കെ മറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സേതു ഐ തിങ്ക് ഹിസ് അബ് നോർമൽ ഇവിടുത്തെ മേടത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്താ കാര്യം എന്റെ പേര് സോമൻ 
ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ടറാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ചാനലിൽ വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മേഡവുമായി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാറിൽ ക്യാമറയുണ്ട് നല്ല തല്ല് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോമന് നല്ലൊരു പുത്തരി അല്ല അടിച്ചത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ നിവാസ് പേര് മാത്രമേയുള്ളൂ ഐശ്വര്യം പടികടന്നു പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോയ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ സമരനാളുകളുടെ കഥയറിയാൻ പോയ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരുത്തൻ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ അതിന് ദിവസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മോനായി ഒരു ഞൊടിയിടയിൽ ഈ ലോകം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നീ കാണുന്ന ഞാനും ഞാൻ കാണുന്ന നീയും വെറും മിഥ്യകളാ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം ഏതായാലും ഇവിടെ നന്ദിനി മേഡത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തീയാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ കുളിര ഒഴിപ്പിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം എന്നല്ലേ വായിക്കാൻ നോക്കൂ എഴുത് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനായ വിശേഷങ്ങൾ സുഖനല്ലേ താ പേടിക്കണ്ടോ ഞാൻ എത്തിയല്ലോ ഒക്കെ ശരിയാവും നീ എന്താ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ഏ ഞാൻ എത്തിയല്ലോ പേടിക്കണ്ട വാ നമുക്ക് അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഉറുമ്പേ ഉറുമ്പേ ഉറുമ്പിന്റെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ചാത്തോണ്ടാൻ പോയി ചാത്തോണ്ടു വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടും അപ്പം കൊണ്ടും ആടാ കൊണ്ടും ഏലയും മാറ്റി പോയി കൊച്ചുമക്കൾ 
എല്ലാവർക്കും ഒരു പുണ്യ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സേതു അമ്മ നമ്മുടെ ഒപ്പം ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണോ അതോ അച്ഛനെ ഇവിടെ നിർത്തുവാണോ എടി തൽക്കാലി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം അതിന് ഇതെല്ലാം വേറെ മാർഗമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവല്ലേ ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂല്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബിസിനസ് നേടിയൊന്നും ഒന്നുമല്ലോ സേതു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി പോയപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കിയത് അതെന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല
അന്നേ സീതു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ എല്ലാ തെറ്റുകളും എൻ്റെ തന്നെയാടോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മുടെ പൊന്നുമോൻ അച്ചു വേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ അമ്മണി ഉണ്ടാക്കിയതാ ഏ മോനെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ മോന എനിക്ക് ആരാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഏഞ്ചലാ ഏഞ്ചിലോ ആ അച്ചുന്റെ ഏഞ്ചല് അച്ചുട്ടന്റെ ഏഞ്ചിലോ അതാരാ മുത്തശ്ശി നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാം എവിടെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാനൊരാളെ കാണിച്ചു തരാം ആരെയാ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം മുത്തശ്ശി എന്റെ കൂടെ വാ ണിത്തള്ള മരിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ അച്ചു സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വന്നോളൂ കേട്ടോ മുത്തശ്ശി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ 